Terus ketahuan nggak dari partai mana aja tuh yang dinasti politik? Nah temuan CSIS cukup mengejutkan sih. Jadi yang paling banyak justru dari PDIP, yakni... Oh, 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 hey, 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 hey. <laughs> Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Hmm. Kan saya itu... punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia <laughs> oh. masa depan. Wah, ya, per... Saya nggak khawatir sama Mas Gibran, karena beberapa kali saya berinteraksi sama beliau, terus saya pernah melihat debatnya Mas Gibran di wali kota, hmm. ya memang memang kapabel. Cuman orang aja yang nggak berpikir bahwa ah, ini orang kelemar-kelemar, <laughs> terus ngantuan segala macam, blinding sayur lah, oh, apalah gitu. Sayur. Saya nggak kaget, karena hmm. memang pertama itu ya, dia pernah ikutan debat. Satu-satunya loh yang pernah ikutan debat. <laughs> Aduh, ada yang sedang tertampar nih Karena kemarin nampar-namparin orang juga Dengan kalimat-kalimat yang tajam Katanya Jokowi itu melanggengkan praktek politik dinasti Nih, ada satu pembahasan yang menyebutkan bahwa PDIP juga melakukan hal yang sama Waduh, ratusan anggota DPR terpilih terindikasi dinasti politik. Jangan ngaco ah. Data dari mana itu bang? Nggak ngaco dong. Ini data hasil riset dari Center for Strategic and International hmm. Studies atau CSIS. Riset tersebut menemukan bahwa sebanyak 138 dari 580 anggota DPR terpilih terindikasi dinasti politik. Jadi 138 orang itu memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik. Seperti anggota DPR petahana atau pimpinan daerah. Nah di riset itu menemukan jenis kekerabatannya paling banyak ialah anak dari pejabat politik lalu berturut-turut disusul istri, kakak dan hmm. keponakan dari si pejabat. Banyak juga ya. Terus ketahuan nggak dari partai mana aja tuh yang dinasti politik? Nah, temuan CSIS cukup mengejutkan sih. Jadi yang paling banyak justru dari PDIP, yakni Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. 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 <laughs> Gimana dong, kemarin koar-koar nih, dinasti politik, ya kan, pemerintahan keluarga, gitu. Nih, fakta nih. Ini 30 anggota DPR yang terindikasi, padahal kita tahu, waktu Pilpres lalu mereka hmm. yang kayaknya paling vokal deh ngelawan hmm. dinasti politik. Kemarin di Pilpres tuh paling vokal, soal politik dinasti, teh ternyata di DPR banyak bener nih. Uh, anggota DPR yang disinyalir melakukan praktek politik dinasti paling banyak dari partai PDIP ada penjelasan orang-orang PDIP kalimat yang samakah yang ditujukan ketika mengkritik Jokowi politik dinasti bisa digunakan untuk mengkritik kalian juga kenapa kalian melakukan hal yang sama <laughs> perkenalkan saya XASN Boyolali sekarang sudah pensiun Pensiun dini sejak tahun 2020, saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Oh. Saya okay. adalah korbannya bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Akhirnya saya dimuntasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat. Dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Terbuktikan siapa yang curang. Ingat kata Mas Gibran kalau dapat fitnahan. Jika ada yang berstatement negatif, Diamkan saja, senyumin saja. Waduh, ternyata ada korban nih dari politik yang bolak-baliknya beda, ya kan? Katanya ada pengerahan aparatur negara untuk memenangkan pemilu, ya kan? Ada menggerakkan logistik-logistik yang tujuannya untuk membeli suara rakyat. Ini ada pengakuan dari ex ASN Boyolali yang dimutasi gara-gara nggak nurut sama salah satu partai PDIP. Ya, kita sebut saja gitu. Gimana dong ini penjelasannya? Mungkin ada orang PDIP Boyolali yang punya penjelasan. Kita nggak bisa langsung percaya ya. Kita cross check dulu nih. Mungkin orang-orang PDIP Boyolali punya pendapat yang berbeda. Kenal dengan bapak berikut tadi yang mengatakan dia dimutasi. Lebih jauh dari tempatnya bekerja 50 km dari rumah ya gitu ya Karena tidak nurut dengan salah satu arahan partai PDIP 
lagi-lagi kesebut nih Gimana dong? Coba tulis di komentar Kalian punya pendapat lain mungkin Bener nggak gosipnya bahwa Kalau bisa PDI dapat Gibran PDI juga mau Gibran Memang udah ngomong hmm. Kan itu pernyataannya di ujung kan Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo diganjar Bukan karena di, karena dia di Pak Prabowo yang sebelahnya marah gitu loh. Iya iya iya. Ya. dia juga pengen gitu kan. Iya, karena sempat disebutkan kan. Iya, John Gibran kan cuma satu. Kan nggak mungkin juga PDI dengan PDI ini ya, kan Gibran ya, PDI. Ya, itu kan lucunya kan. Maksud iya. saya kan uh, PDI pernah mengatakan, benar nggak ya. sih mengatakan bahwa kalau misalnya eh, salah satu contoh wakil presidennya Gibran gitu iya. untuk PDI. Iya pernah. Tapi karena nggak dapat, jadi masalah besar. Bukan nggak dapat bagi mereka kan masalah masa PDI PDI dengan PDIP. Kalau dengan Pak Prabowo kan sempurna, makanya Gibran kan nggak mau keluar dari PDP tadinya kan. Karena kalau Prabowo dengan PDP akhirnya Ganjar misalnya mundur udah Mas Gibran aja mau wakili PDP. Kamu sekarang udah keluar? Sempurna. Siapa? Gibran. Nggak mau keluar Sampai sekarang dia nggak mau Belum keluar. kan? Enggak Nggak mau keluar kan? Iya. Belum keluar kan? Iya Boleh begitu? Dia harusnya PDIP Nggak ada aturannya Itu yang saya bilang Kalau mau dibikin aturannya Pak Mahfud yang tanggung jawab dari awal Ah karena nggak ada aturan Ini makanya nggak bisa Nggak ada aturan ah. makanya bisa Gitu loh okay. ya kan? Ini yang saya bilang jebakan sistem Gitu loh Nah kenapa Gibrannya diperebutkan? Nggak diperebutkan sih sebenarnya Ada yang pura-pura Ya kan? Karena tetap ingin merasa bahwa Apapun Gibran ini karena anak biologinya Pak Jokowi Pasti akan menyebabkan Pak Jokowi terasa dekat dengan mereka ya Itu natural Kan itu harusnya diomongin ya. kan Pak Jokowi misalnya nih Ini sebenarnya Mas Gibran nih uh, Mau dimajukan atau tidak gitu Kalau mau dimajukan dengan PDIP aja Kan nggak mungkin ada omongan itu juga Masa Ganjar PDIP, Gibran PDIP Nanti disolir oleh partai lain Pas. <laughs> Itu Jadi sebenarnya PDIP itu juga Ngarep Gibran Gibran tuh maju via PDIP Nah ketika Gibran Direkrut atau dipinang Oleh Prabowo Subianto Marahlah mereka <laughs> Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia <laughs> oh. Masa depan Ya pertama dia kan sekarang Akan jadi Wakil Presiden Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah Dia terus jadi wakil presiden hmm. Yang kedua Saya kira dia akan menjadi wakil presiden Yang punya peranan yang Signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya Dan sebetulnya itu Dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo Untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil Yang ketiga dia punya punya Kemampuan komunikasi yang Tidak biasa Ya Mulai dari awok-awok-awok <laughs> sampai nyeleneh-nyeleneh-nyeleneh-nya itu dia bisa membaca apa segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Hmm. Oke, menarik nih. Karena memang uh, satu tokoh yang dari kalangan muda ya kemudian mewarnai Percaturan politik Indonesia Politik Indonesia itu tua-tua politisinya Kita perlu pandangan-pandangan lebih fresh Lebih Gimana ya Sentuhan anak muda tuh beda pokoknya Daripada orang-orang tua gitu Orang-orang tua tuh Alah kita bahas saja politisi-politisi, politisi-politisi tua tuh kan Banyakan ini ya Gaduh gitu Kalau politisi muda tuh lebih pengen Jadi pemimpin yang ngasih Terobosan-terobosan untuk uh, wilayah atau daerah yang mereka pimpin Ada inovasi-inovasi kan gitu Politisi tua mana ada Yang ada cuman gegeran aja kan Waktunya anak muda lah sekarang pokoknya Ternyata mereka ini barisan sakit hati yang ditolak Gibran Pendukungnya Pak Prabowo pasti sering banget dengar atau ngebaca narasi Gibran melanggar kode etik lewat MK MK itu singkatan dari mahkamah keluarga Prabowo kebelet ingin berkuasa dengan menabrak konstitusi lewat Gibran Dan narasi lain yang mirip-mirip itu Bahkan yang lebih dahsyat lagi Ada narasi yang bilang Gibran anak haram konstitusi Padahal kalau menurut gua sih Ini lebih kayak cinta bertepuk sebelah tangan aja Dibangunlah narasi-narasi tadi dari kedua kubu Untuk mengiring opini di masyarakat Dan yang paling berisik itu Kubu si mulut manis Beserta para pendukung dan bazar-bazarnya Mereka-mereka ini diduga juga pengen berpasangan sama Mas Gibran Coba baca-baca berita nih Tip. Jadi menurut gua ini sebenarnya karena Mas Gibran aja Mereka takut kalau Pak Prabowo berpasangan sama Mas Gibran bakal jadi lawan yang overpower dan tangguh dan terbukti kan? 
Kalau soal hukum sudah clear kok nggak ada masalah. Lima dari sembilan hakim sudah sepakat. Kan ada pamannya Mas Gibran di MK. Iya, tapi pamannya Mas Gibran itu cuma satu, bukan lima. <laughs> itu bukan paman semua lima-limanya. <laughs> kan gitu, mau cari celah apa lagi nih. Ada komentar nih dari Na, Gibran tuh ibarat cewek yang jadi primadona. Direbutin memang, jadi ketika ada satu cowok yang udah berhasil ngedapatin cewek yang jadi rebutan dulunya Cowok-cowok yang kalah tuh pasti bakal sensi, ngiri dan juga sakit hati Waduh kalah nih ya kan, berhasil dipinang sama Prabowo nih akhirnya Gibran gitu maksudnya tuh nah, Dengan iri dengan iri bicara itu strategi dia atau memang apa itu? Menurut saya Dia punya alasan sendirilah. Uh. Pertama memang orangnya malas ngomong mah. Dia punya strategi bahwa strategi kadang mesti ngomong ini, mesti ngomong itu. Kenapa saya tertarik sampah? Karena di banyak tempat itu nggak berhasil, mas. Hmm? Saya nggak usah bahas sampah. Nah, ini di posting, mas. Ya, ya kita bikin konten aja. Gak usah. Jakarta pun itu mereka mau bikin itu tuh masih belum berhasil sampai sekarang. Yang jelas ya dari hulu ke hilir ya RT RW sebelum sampai itu diambil, diambil kok ya ada keselio lidah juga ada apa sudah terpisah kayaknya plastik atau organik untuk memudahkan di PLTS nya kebersihan sebuah kota itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga warga ikut berpartisipasi. Oh emang karakternya begitu nggak banyak ngomong. Padahal kalau politisi tua ya kan itu harus wajib bisa mengolah kata-kata tuh. Ini beda nih politisi muda sekarang lebih pengen nunjukin prestasi, inovasi, memimpin daerah pem- yang mereka pimpin kan begitu. Lebih enak kan daripada kita menikmati hasil kepemimpinan dari politisi yang banyak ngomong, pintar ngomong doang ya kan. Ini debat cawapres kemarin gimana menurut Mas Arifin? Ya seru ya. Bagus ya. Iya, menurut saya ini mungkin lebih banyak dibicarakan dibandingkan mungkin debat capres capres sebelumnya yeah. ya. Yeah. Dan saya kira memang bintangnya pada saat kemarin yeah. ya pasti Mas Gibran. Yeah. Orang yeah. ekspektasi rendah tapi begitu melihat Mas Gibran jadi banyak yang terkejut yeah. juga. Dengan Enaknya itu. menjadi underdog mentality gitu Mas. Oh ya. Yeah, yeah. Orang berpikir lima ternyata dia bisa dapat tujuh mm-hmm. apa sembilan wah itu akan menjadi di berbagai biasa. berbagai polling ya polling. Mas Gibran tetap unggul uh, unggul yeah. ya dibandingkan yeah. uh, Pak yeah. Prof Mahfud dan juga yeah. Cak Imin ya. Kalau Prof Mahfud saya nggak terlalu kaget ya, hmm. karena kan memang bukan bidang beliau. Ya, ya. Tapi Cak Imin yang menurut saya agak agak harusnya bisa lebih baik, ya, karena betul. kan menguasai tenaga kerja, wakil hmm. ketua DPR bidang kesra, ya kan, ketua hmm. umum parpol. Jadi ya mungkin jadi masukan buat ya. berikutnya. Harusnya Cak Imin mungkin menjadi diri sendiri ya. Soalnya ya. saya kemarin sih ngelihat uh, apa ya, dia, dia agak tegang Ter, juga. Terbebani ya. menjadi Terbebani. Mas Anies. Ya. Ah, ya. sepertinya mungkin begitu. Iya. Ya. Ya. Gus, tapi ini ngomong-ngomong Gibran bisa begitu ini sebetulnya ini memang dia sendiri memang punya karakter seperti begitu atau memang di belakangnya dia memang banyak ya. coach nih ya. yang yang mengcoaching dia sebetulnya. Uh, saya udah pernah bilang di episode sebelumnya bahwa hmm. saya nggak khawatir sama Mas Gibran karena beberapa kali saya berinteraksi sama beliau terus saya pernah melihat debatnya Mas Gibran di wali kota hmm. ya memang memang kapabel cuman orang aja yang nggak berpikir bahwa ah, ini orang kelemar-kelemar terus <laughs> ngantuan segala macam blending sayur lah apalah oh, gitu sayur. saya nggak kaget karena hmm. memang pertama itu ya dia pernah ikutan debat satu-satunya loh yang pernah ikutan hmm. debat pilkada hmm. yang kedua Mas Gibran ini kan menguasai seluruh aspek hmm. sebagai kepala daerah Mereka, ya? ya jadi otomatis ya dia hmm. paham tinggal yeah. diinjek sedikit-sedikit gitu sama timnya hmm. itu pasti akan naik yeah. gitu. Salah satu yang terlihat di belakang kemarin itu kan Mas Bali Lahadali ya Menteri Investasi. Nah, tarik lagi Pak Termasuk Pak Prabowo narik nah, apa dia, iya, dia menarik dia ya dan itu kan iya. wah, kayaknya tariannya keras iya. juga gitu kan. <laughs> ya, banyak orang yang bilang itu salah satu coachnya Mas Gibran. Nah, itu dia. Nah, kita mesti kita coba tanya ya seperti apa iya. ya. Wah, menarik nih. Jadi memang kalau ada orang yang bilang Gibran itu cuman Ban Serp, wakil dari Prabowo, perannya tidak signifikan, pikir lagi. Beda bos, ini beda nih, kita ngomongin soal Gibran Raka Buming Raka. Jelas beda, punya kapabilitas 
dan punya prestasi bukan cuma mampu tapi punya sederet prestasi dari kemampuan itu diwujudkan sebagai kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakatnya gitu masih mau berpikir bahwa Gibran adalah ban serep saran saya sih sekali lagi pikir lagi <tuh>